সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের গ্রিড ব্যবহার করে কিছু টেক্সট লিখব কিছু টেক্সট বলতে আমরা ওয়ার্ড মার্ক এই শব্দটা নিয়ে বেশ কয়েকটা ওয়ার্ড মার্কের লোগো বানিয়েছি তো ওয়ার্ড মার্ক এটা নিয়ে আমরা একটা লেটার মার্ক লোগো বানাব তার মানে ওয়ার্ড থেকে ডাবলু এবং মার্ক থেকে এম নিয়ে আমরা কি করে একটা লেটার মার্ক লোগো বানাতে পারি সেটা আমরা আজকে দেখব আর লোগো বানানোর জন্য আমরা গ্রিড সিস্টেমটা ব্যবহার করব তো আমি প্রথমত একটা গ্রিড তৈরি করছি আমি টুলবার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে উপর থেকে নিচে শিপ চেপে ধরে আমি ড্রাক করলাম একটা লাইন আমি এখানে ওয়ান পিটি করে দিচ্ছি স্ট্রোক ঠিক এই এরপরে অল্ট এবং শিফট কি চেপে ধরে আমি এটাকে কপি করছি আমি যেটা কপি করছি কপি করার পরে এই যে গ্যাপটা তৈরি হলো এটা হবে আসলে লেখাটা কত মোটা হবে এই গ্যাপের উপর নির্ভর করবে এখন পাশাপাশি দুইটা লেখা থাকবে তো লেখার দুই লেখার মাঝে কতটুকু গ্যাপ আমরা রাখব এটা আমাদের নির্ধারণ করে দিতে হবে তো আমি এই দুটা সিলেক্ট করে আবার কপি করছি এখন এখানে একটা লেখা হবে এবং এখানে একটা লেখা হবে তাহলে এই লেখা দুইটার মাঝে আমি কতটুকু গ্যাপ রাখবো এগুলো আমরা নির্ধারণ করে দেবো আমরা যদি চাই এটা ছোট করতে পারি কিংবা সমান রাখতে পারি সমান রাখতে পারি বলতে আমি এগুলো ডিলিট করে দিলাম তার মানে লেখা যত মোটা হবে গ্যাপটাও ঠিক তত মোটাই হবে তাহলে এটা আমি কপি করছি আমি লেখা আমি সাইজ মতো নিয়ে নিচ্ছি যে এ মতো মোটা করব দেন এখানে আমি কপি করে রেখে দিলাম এটা সিলেক্ট অবশ্যই আছে আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলাম এবং আবার প্রেস করলাম আমরা এইভাবে করতে পারি এরপর আমি কিছুটা অল কি চেপে ধরে আমি লম্বাটি করে নিচ্ছি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি পেশ করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এটা আমি একটা কপি করে রেখে দিচ্ছি এখানে এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি টুলবার থেকে রোটি টুলে ডাবল ক্লিক করছি এবং এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ফর্টি ফাইভ দেন আমি ওকে করলাম এরপর আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে এসে রিফ্লেক্ট করে নিব এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমি কপিতে ক্লিক করব ঠিক এইভাবে এর আগে আমরা চাইলে এটা রিফ্লেক্ট করার আগে আমরা এটা আরও কিছুটা বড় করে নিতে পারি আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং অল কি চেপে ধরে ঠিক এইভাবে বড় করে নিলাম যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আর কি এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে আসছি এবং এখান থেকে রিফ্লেক্ট করে নিব আমরা এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমি কপিতে ক্লিক করছি তাহলে এই হবে এরপর দুইটা সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ করে ফেলছি কন্ট্রোল জি করলাম কিবোর্ড থেকে এবং এটার একটা আমরা এখানে সেট করব আমি কপি করে নিলাম এবং একটা আমরা এখানে সেট করব এরপর এই দুইটা সিলেক্ট করে আমি অ্যালাইন ঠিক করে নিব আমি ডাউন অ্যালাইনটা ঠিক করে নিচ্ছি নিচের অ্যালাইনটা ঠিক এই এরপর আমরা দেখে নেব যে আসলে আমরা কত দূরে বা কাছে রাখতে চাই তো আমি এমনই রাখছি আমি দুইটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি পেশ করছি গ্রুপ করে নিলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমি অহাজিটা অ্যালাইন্স সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্স সেন্টার এগুলো ঠিক করে নেব ঠিক এইভাবে তো আমি বললাম যে আমরা যেহেতু ওয়ার্ড মার্ক এই শব্দটার উপরে আমরা লেটার মার্ক লোগো বানাবো তো এখানে আমরা ডাবলু এবং এম লিখবো তো সেটা কিভাবে লিখবো এটাই দেখার বিষয় তো লেখার জন্য আমরা সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর টুলবার থেকে সে বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আমি কালার এখানে একটা অ্যাপ্লাই করতে পারি কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমরা লেখা শুরু করব তো আমরা চাইলে এদিক দিয়ে ডাবলু করতে পারি বড় করে ডাবলু করতে পারি আবার বড় করে এমও তৈরি করতে পারি যা খুশি আমরা করতে পারি তো আমি এখান থেকে কাজ শুরু করছি তার মানে প্রথমত আমি ডাবলু করছি ঠিক এইভাবে আমি একদম শেষ পর্যন্ত আসব এবং এখান থেকে আমি এ পর্যন্ত যাচ্ছি তাহলে আমাদের এম যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা আর এটা থাকবে গ্যাপ তাহলে এখান থেকে আমরা এম এইভাবে ডাক করা শুরু করতে পারি এটা কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন হতে পারে এটা আমাদের উপর নির্ভর করবে যে আমরা কেমন ডিজাইন করব। তো আমি এখান থেকে এ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম দেন আমি এখান থেকে একটু ড্রাক করলাম এবং এখান থেকে এই দিকে আসবে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে এম এর একটা সাইন হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই 
এবং এখান থেকে আসবে এইদিকে একদম এ পর্যন্ত আসবে এবং এটা যাবে এ পর্যন্ত আর এখান থেকে আসলে আমি শিওর না যে কিভাবে করব সেজন্য আমি আসলে থেমে থেমে করছি এটা তো উপরে নিয়ে যাব এখান থেকে উপরে নিয়ে গেলাম এ পর্যন্ত এরপর আমি এটা এখান থেকে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কিন্তু এটা অ্যাড করছি না তার মানে এটা এবং এটা ভিন্ন থাকছে তাহলে আমরা এমন করতে পারি এখন এগুলো আমি ভিন্ন কেন রাখলাম এটা আমি দেখে নিচ্ছি আসলে এরপর আমি ডায়রি সিলেকশন টুলে গেলাম এবং এগুলো আমি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করছি এগুলো সব সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি কি করতে কন্ট্রোল এক্স প্রেস করলাম তাতে কাট হয়ে গেল এখন আমাদের এই সব যেগুলো আছে রেখাগুলো এগুলো সব সিলেক্ট করে আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ব্যাক স্পেস দুইবার চাপ দিলাম এরপর কি করতে কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম তাতে যেটা আমরা কাট করে রেখেছিলাম সেটা পেস্ট হলো এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা এখান থেকে স্টোকটা নান করে দেব ঠিক এইভাবে এরপর আসলে আমরা যা করতে পারি সেটা হলো যদিও আমাদের এদিকে কোনো রেখা নাই রেখা যদি থাকতো তাহলে আমরা এখানে এই মাপে একটা এখানে ইয়ে তৈরি করতে পারতাম তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটাতে ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি এটাকে কপি করছি যখন কপি করছি তখন শিপ চেপে অল কি চেপে ধরে আসি এবং শিপ চেপে ধরে আসি অল কি চেপে ধরার জন্য কপি হচ্ছে এবং শিপ জ্যাম চেপে ধরে আসি এর জন্য এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা আসছে আমি ঠিক এটা এখানে রাখব ঠিক এই এবং এই দুইটা সিলেক্ট করে আমি টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা আমি অ্যাড করে দিলাম তার মানে এটা এটাও আমি একটা খণ্ড করে রাখলাম ঠিক এই এটা একটা খণ্ড এটা একটা খণ্ড এরপর এগুলোতে আমি দিব সাদা কালার আমি সাদা কালার দিলাম আর এই দুটাতে দিব আমি গ্রে কালার দিচ্ছি ঠিক এই ধরনের আসলে এটা আমরা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর দেখব এর জন্য আমি এখান থেকে রিক্টেন্টগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এভাবে ড্রাক করলাম এবং এটাতে আমি কালো কালার দিয়ে দিচ্ছি এটা উপরে আসে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে গিয়ে সেন্ড টু ব্যাক করে দিচ্ছি তখন আমাদের ডিজাইনটা এমন দেখাবে তো এখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা শ্যাডোর মতো মনে হচ্ছে যে এটা উপর দিয়ে চলে আসছে এবং নিচে একটা শ্যাডো দেখা যাচ্ছে ছায়া দেখা যাচ্ছে আমরা চাইলে এটা একটু আমরা ডার্ক করে দিতে পারি আমি এই দুটা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এখান থেকে একটু ডার্ক করে নিতে পারি আসলে কেমন দেখে ভালো লাগে এটা এমন হলো হতে পারে এরপর আমি এটাকে লক করে দিচ্ছি কন্ট্রোল টু লক করলাম এবং এগুলো সব সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এরপরে কন্ট্রোল অর্ডার টু করে আমি আনলক করে দিলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ করছি দেন শিপ আমরা অর্ড কি চেপে ধরে ছোট করে এটা আমি বাইরে রেখে দিচ্ছি তাহলে আপনারা দেখলেন এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই দিক দিয়ে এটা ডাবলু এবং এই দিক এটা এম তার মানে ওয়ার্ড মার্ক যে শব্দটা এই ওয়ার্ড মার্ক শব্দ নিয়ে যদি আমরা লেটার মার্ক একটা লোগো বানাই তাহলে আমরা এইভাবে বানাতে পারি যেটা ডাবলু এবং এম আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যা আমরা গ্রিডের সাহায্যে তৈরি করলাম এখন আমরা আবার ডাবলু এবং এম তৈরি করব ভিন্ন একটা গ্রিড নিয়ে যে গ্রিডের নাম হচ্ছে আইসোমেট্রিক গ্রিড এই গ্রিড কীভাবে বানানো হয় এটা আপনাদেরকে আগেই দেখানো হয়েছে কাজে আজকে আর এই গ্রিড আপনাদের বানায় দেখাচ্ছি না আমরা জাস্ট এখানে কাজ শুরু করব যে ডাবলু এবং এম আমরা কিভাবে এখানে তৈরি করতে পারি এবং ভিন্ন একটা ডিজাইন আর কি আমরা চাইলে এটার স্টকটা এখান থেকে কিছুটা কম করে নিতে পারি এখানে পয়েন্ট ফাইভ পিটি আছে আমি এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ করে নিতে পারি ঠিক এইভাবে এমন হতে পারে কাজের সুবিধার্থে আমরা কালার হালকা করে দিতে পারি গ্রে কালার দিয়ে দিতে পারি ঠিক এই ধরনের এরপর এটাকে সিলেক্ট রেখে আমি টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এখান থেকে শুরু করছি কিংবা এখান থেকে শুরু করছি আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা প্রথমত দুইটা করে ঘর নিব একটা লাইন ড্র করার জন্য আমি এখান থেকে কালো কালারটা দিয়ে দিই এদিকে যাব আমরা দুইটা গেলাম তিনটা চারটা ঘর গেলাম এদিকে আমরা 
অনুভাবে নিচু আমরা নিব আসলে মোটা করে আমরা তৈরি করব ঠিক এই ভাবে এরপর এইদিকেও আমরা ওই মাপে যাব ঠিক এই এবং এখান থেকে আরো দুইটা ঘর আমরা নিয়ে নিব ঠিক এই ভাবে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা এম এর যে ইয়েটা উপরের যে অংশটা সেটা অনেকটা তৈরি হলো এরপর আমি এখান থেকে নিচে নামব ঠিক এই পরিমাণ আসলাম এবং অনুরূপভাবে যেহেতু আমরা এটা দুইটা ঘর করে আমরা এটা করছি আমরা এখান থেকে এটা নিব ঠিক এই এরপর আমাদের এটা সহমত আরেকটা ঘর নিচে নামতে হবে এরপর আমি এখান থেকে এদিকে যাব ঠিক এইভাবে আমি আপাতত এ পর্যন্ত গেলাম তাহলে এখানে যদি আমরা আর একটা ঘর নিই তাহলে এদিকে আমাদের আরও কিছু নামাইতে হবে ঠিক এই পর্যন্ত নামাইতে হবে এবং এখান থেকে আমরা এদিকে যাব ঠিক এই কিংবা এটা এমন হবে যে এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে এবং এটা এই পর্যন্ত ঠিক এইভাবে হবে এটা এখানে কোন তৈরি হবে এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে এখান থেকে এম আমরা কাজটা শুরু করলাম এটা ঠিক এইভাবে এদিকে যাবে দেন এখান থেকে ঘুরে এইভাবে আসবে এমন একটা ডিজাইন আমি এখানে আসলে তৈরি করব আর এটা তৈরি করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা এখান থেকে আমি আরও এদিকে নিয়ে আসব ঠিক এদিকে এবং এটা এদিকে নিয়ে আসব আসলে আমি একদম শিওর না যে কদূর পর্যন্ত যাবে কাজে আমি দেখে দেখে করছি আমাদের এখান থেকে হবে ঠিক এখান থেকে হবে এখানে একটা হবে এবং এখানে একটা হবে এরপর এখান থেকে এই দিকে আসবে ঠিক এই এবং এটা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে এবং এখান থেকে এটা এদিকে আসবে দেন যুক্ত হয়ে যাবে এরপর যেটা হবে সেটা হলো এই দুইটা ঘর আমরা নিব নিচ থেকে এবং একটা ঘর আমরা ছেড়ে দেব দেন এখান থেকে আমি নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং এটা যুক্ত হয়ে যাবে এখানে এরপরে এখান থেকে একটা ঘর ছাড়া পড়বে এবং আমরা এখানে এম এর যে এই যে বাহুটা এটা আমরা তৈরি করব ঠিক এই লাইনে এখান থেকে আমি এ পর্যন্ত নিচ্ছি এবং এখান থেকে এ পর্যন্ত নিলাম এরপরে এটা আমি আমাদের এখান থেকে ডাবলু তৈরি হবে ঠিক এইভাবে এইভাবে ডাবলু তৈরি হবে তো ডাবলু তৈরি করতে হলে আমাদের যেটা হতে হবে সেটা হলো এই বরাবর আমাদের ঠিক এই বরাবর আসতে হবে এসে আমরা এদিকে আসব এবং এটা মিলবে এর সঙ্গে এর সঙ্গে মিলে যাবে ঠিক এইভাবে ঠিক এইভাবে তো এখানে দুইটা ঘর আমাদের তৈরি করতে হবে এবং এখান থেকে আমরা এইদিকে আসব ঠিক এই এবং একটা ঘর গ্যাপ থাকবে আমরা উপরে চলে যাব এ পর্যন্ত যাব আমরা এবং যেহেতু দুইটা করে ঘর আমরা নিচ্ছি আমরা এইভাবে ঠিক এই এবং সরি এটা আরও নিচে নামবে এ পর্যন্ত নিব দেন এখান থেকে এ পর্যন্ত অ্যাড করে দিব এরপর আমি ডাইরেকশান টুল চলে গেলাম এবং এই অংশগুলো আমি সিলেক্ট করে নিলাম দেন কন্ট্রোল এক্স করে ফেললাম এবং এই সবগুলো সিলেক্ট করে আমি ডিলেট করে দিলাম যদি আমরা ডাইরেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দুইবার ক্লিক করব ডিলেট করার সময় ঠিক এই এরপর আমি কন্ট্রোল ভি প্রেস করছি তাহলে এটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো এ ধরনের যে আমাদের এমটা এখান থেকে শুরু হলো এখান থেকে শুরু হলো আমরা এখান থেকে শুরু করে ঠিক এইভাবে গেলাম যখন এইভাবে গেলাম তখন এখানে গ্যাপ থাকলো ঠিক এইভাবে গেলাম তারপর এদিক থেকে এখানে আসলো এদিক থেকে এখানে গেল এখান থেকে ঘুরে আবার এখান থেকে ডাবলুটা শুরু হলো বিষয়টা হচ্ছে এই এরপর সবগুলো সেট করে আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম এবং এখান থেকে আমি স্টোক কালারটা নান করে দিলাম এরপর এটা আমি এখানে রাখছি দুটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা দেখব আসলে আমি এটা বড় করে নিচ্ছি শিপ চেপে ধরে এবং এটাকে কি সরি আনগ্রুপ হয়ে আছে আমি আনগ্রুপ করে নিলাম 
আমি এটা কিছুটা ছোট করছি এবং এটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিলাম এটা যে এমনই শুধু হবে এরকম কিছু না বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আপনারা এগুলো নিয়ে যদি এক্সপেরিমেন্ট করেন তাহলে আপনাদের ভালো হবে আপনারা দেখতে পাবেন যে অনেক ধরনের ডিজাইন আপনাদের বের হচ্ছে শুধুমাত্র এগুলো নিয়ে বেশি করে একটু নাড়াচাড়া করা লাগবে তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে ডাবলু এবং এম এর ডিজাইন তৈরি করলাম গ্রিডের সাহায্যে এবং আইসোমেটিক গ্রিডের সাহায্যে আশা করি সব কিছু আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন সামনে টুইটার পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম